ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അത് വൺ വേരിയബിളിനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു വേരിയബിളിനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി തന്നിട്ട് അത് ടു വേരിയബിളിലോ വൺ വേരിയബിളിലോ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെയും മൂന്നിനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഒന്നിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇനീക്വാളിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നു മാത്രം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഗ്രാഫിക്കലി ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത്തെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി രണ്ടെണ്ണാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീനെ നമ്മളൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നിർത്തി നമ്മളിതിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ഫൈവ് വരും അല്ലേ എക്സ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി എന്താണ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു എക്സ് ഫൈവ് ആണ് വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും കൂടി പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു എക്സ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് വന്നത് സീറോയും വൈ മൈനസ് ത്രീയും ആണ് ഇനി നമ്മൾ പുട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ അവിടെ ത്രീ വൈഡ് അവിടെ സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ഇത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു തുടങ്ങാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് രണ്ടും ഒറ്റ ഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരെ പോയിന്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് ഫൈവ് വരെ പോകണം അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നോണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ വരെ അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ വരെ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും താഴ്ത്തേക്കോ മോളിക്കോ സൈഡിലേക്കോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം എക്സ് നെഗറ്റീവ് പാട്ട് അധികം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എക്സ് ഡാഷ് നമുക്കിവിടെ വൈ അടയാളപ്പെടുത്താം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട്
ഫൈവ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഈ ലൈനും ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതും കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് നോക്കണം നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു ലൈനിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എന്തെന്ന് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നല്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി ഒന്ന് സീറോ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സീറോ വൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ അടുത്തത് വൈ സീറോ അല്ല എക്സ് ആ എക്സ് ത്രീ വൈ സീറോ അല്ലെ എക്സ് ത്രീ വൈ സീറോ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ സീറോ അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമുക്കൊന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള കോമൺ പോയിൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ലൈനാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കിടക്കണതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ നമ്മളെന്താണ് സീറോ സീറോ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് എക്സിന് വൈനും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഫോൾസ് ആണെന്ന് കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ എക്സിന് വൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സീറോ മൈനസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ട്രൂ അല്ല സീറോ ത്രീനേക്കാൾ ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ട്രൂ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ട്രൂ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാട്ട അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്താൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യത്തെ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ നോക്കിയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തേക്ക് പോയാലും മതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ലൈ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിട്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ ഇല കിടക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടുത്ത ഹാഫ് പ്ലെയിനാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തെറ്റരുത് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ തെറ്റുന്നുള്ളവരെ ഒരെണ്ണം ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ് റീജൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഈക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ്
ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എവിടെയാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും അപ്പം ആദ്യത്തേൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊന്നും ഈ ഒരു ഭാഗമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തേൽ വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേൻ്റെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം ആദ്യത്തേൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഈ മുകൾ ഭാഗം ഇപ്പം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വരക്കൂട്ടോ ഇത് ഇത്ര വരെ മാത്രമല്ല ഇതങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാണ്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് കുറച്ച് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് അല്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാമിന് രണ്ട് തരം ഇങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മളൊന്ന് ഷെയ്ഡ് വൃത്തികേടാക്കരുത് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ട ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പം നമ്മളത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇങ്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടീൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യത്തേത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഈസിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്തായി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു കൊടുക്കാലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമ്മ് മൊത്തം പോയില്ലേ ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എന്ത് കിട്ടി സീറോ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൈ ഡിറ്റ് എം അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി സീറോ എയ്റ്റ് അല്ല തെറ്റി പോകരുത് എയ്റ്റ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതും നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അതിൽ ഒറ്റ വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൈ ടെൻ വരെ പോകണം അതുപോലെ എക്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരെ പോകണം പിന്നെ ഇവിടെ വൈ ത്രീ ഉണ്ട് വൈ എക്സ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പാട്ട് അധികം വേണ്ട നമ്മുടെ ഇതിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പാട്ടാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഒറിജിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് മൈനസ് വൺ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് വൺ ഇത് നമ്മുടെ വൈ ഡാഷ് പിന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെൻ വരെ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞൂലോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റി എടുത്തു അതിലെന്താണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് സീറോ ടെൻ എക്സ് സ
ഈയൊരു ടു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിനെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയണത് അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം അപ്പം അതവിടെ വരച്ചു അടുത്ത് എന്താണ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം വൈ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ ആക്സിസിലെ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്കിത് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒറിജിൻ ആദ്യത്തെ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സിന് വൈനും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അതായത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വിച്ച് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണ് അത് ട്രൂ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതും ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അവിടെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒറിജിൻ നമ്മുടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഇതാണ് അടുത്ത ഹാഫ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയധികം വൃത്തികേട് വരില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കിടക്കണേട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ അത് ഏതാണ് ദാ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അവിടെ നമുക്ക് ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് വേറെ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഒറിജിൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ അല്ല എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒറിജിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ അല്ല നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ ഒറ്റ ലൈന് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനടുത്ത് നമുക്ക് ഏതായിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അവിടെ നമുക്ക് ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാഫ് ലൈനും ഇത് ഒരു ഹാഫ് ലൈനും അപ്പോൾ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ കിടക്കുന്ന ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഇതും കൂടിയിട്ട് ചേരുന്നത് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഇതാ ഇവ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ചത് ഇവിടേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എവിടേക്കാണ് ഇവിടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു പോർഷനായി മാറി പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേത് എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചത് താഴത്തേക്കാണ് മുകളിലോട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോലെയുള്ള ഇതില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതായിട
വളരെ എളുപ്പമാണ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മുന്നേ കുറെ ഫോർമുല പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടീനിൽ നമുക്കിതുപോലെ മൂന്ന് ഇൻഈക്വാലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൂന്നാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആണല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഈക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പം എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം പോയി അല്ലേ ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംതിങ് ഒരു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് അങ്ങനെ ഒരു ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോയിൻ്റ് എന്താ കിട്ടിയത് എക്സ് സീറോ വൈ എന്ന് പറയണത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ വൈ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് പോവോ ഇല്ല അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ട്വൻറ്റിയിൽ ടു ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടിയിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവും സീറോയും പിന്നെ ഇത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് വരയ്ക്കും വേണ്ട നമ്മുടെ ആക്സിസ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻ്റ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കണത് ഈ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫൈവിൻ്റെയോ ടെന്നിൻ്റെയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ഒറിജിനായിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് ടെൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഫൈവ് ടെൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കിത് വരയ്ക്കാം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ വരെ നമ്മൾ നമ്പർ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡാഷ് ഇവിടെയും മൈനസ് ഫൈവ് നമ്മുടെ വൈ ഡാഷ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സീറോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് അല്ലേ എക്സ് വൈ സീറോ ആണ് ഇത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സൈൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ വേണേ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ നമ്മളിവിടെ ഒറിജിൻ എടുക്കുകയാണ് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ എടുത
സീറോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർക്കൾ സീറോ നമുക്ക് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കിട്ടണം അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മൾ വൈ ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ നമുക്ക് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൈ ഗ്രേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഇത് നമ്മുടെ ഇ ആക്സിസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നും വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴത്തായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇല്ല ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റേത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെയുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇതും വരുന്നത് അത് നമുക്ക് മാർ ശരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ലൈന് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കണേന്ന് നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ഡാർക്കായിട്ട് ആ ഭാഗം പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേത് ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഡാർക്കായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇനീക്വാളിറ്റിയും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് നാല് ഇനീക്വാളിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് വൈ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എക്സിസ് ആദ്യം സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ത് കിട്ടി സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരും അല്ലേ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാലോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് വരെയൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വൺ ടു ത്രീന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പാട്ട് അധികം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അധികം വരയ്ക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ നമ്മുടെ എക്സ് ഡാഷ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ നമ്മുടെ വൈ ഡാഷ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലൈൻ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് സീറോ
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ എടുത്തു ഇനി ഈക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു സോറി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി സീറോ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതായത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ട്രൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പം അത് ട്രൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ അല്ലേ ഇതൊരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഒറിജിൻ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരും കാരണം ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഇതിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡൗണിലേക്ക് ഇത് നാലിന് ഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഇനി ഈക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതുപോലെ എക്സിന് വൈനും സീറോ കൊടുക്കുമ്പം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതും ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്കത് വരയ്ക്കുക ആദ്യ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫോർ സീറോ എക്സിൽ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇതൊരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഇതൊരു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ കിടക്കുന്ന ഹാഫ് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് ഡാർക്കായി നമുക്കിത് ഈ ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് വരച്ചു പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയും അല്ലെ എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതോടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വരിക അതുപോലെ അടുത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വരുമോ ഇല്ല മുകളിലേക്കാണ് അത് വരിക നാലെണ്ണമുള്ള കാരണം അകരുതായി ഇനി നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയേ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരും എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്റർ പോലെ കിടക്കണില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരിക നോക്കാം എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും എന്തായാലും വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നമ്മുടെ എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയും അത് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മാറി പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നില്ല അല്ല ബ്ലൂ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുമ്പം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടിതാ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങോട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടേക്കും ഇല്ല ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരികയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായത് കണ്ടോ പിന്നെ ഈ ലൈൻ എടുത്തപ്പോഴോ ഈ ലൈൻ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കാണ് മുകൾ ഭാഗം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൈ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എവിടേക്കും ഇല്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ നാലും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു കോഡറിലേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് വെച്ചു ഈ താഴത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ ഈ ലൈനിൻ്റെയും ഇങ്ങോട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടേക്കും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇത്രയും ക്ലോസറായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ ലൈനിൻ്റെ എന്താണ് താഴത്തേക്കായിരുന്നു അല്ലേ മുകളിലേക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ബൗണ്ടറി വരച്ചു ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മോളിക്കും പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വരാം അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത
അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ മറ്റേത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോണോ കയ്യിൽ വരുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഫോർമുല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല വെറുതെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക കമൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സംശയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് കാണാം താ